刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。救人们高点！王妃，太危险了，我们赶快下来吧！再高点儿！下来！公主！王妃，滚！啊，公主，王妃，公主。哎，殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰若，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明……哎，千万别这么说。想说我故意勾引你是吧？俗太俗了，你自己照着长什么样再说吧。带他下去。是。下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。啊！住手！你快放开我家主子！站住！你在干什么？王妃，我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊。他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊！主子身体娇弱，受了风寒一定是要命的。他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我啊！你，你血口喷人！碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。子云，主子，你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。雪云，主子，殿下，什么事这么着急？冯太后派人传来口讯，请摄政王妃三日后参加宫宴。宫宴？不过殿下放心，冯太后派人请来教养姑姑。专门负责教导王妃礼仪，以确保她不会扫了摄政王府的颜面。走，去看看。汉人最讲究礼仪，而你，却完全不同小魏礼。王妃身份高贵，是大魏女子典范。你的一举一动、一言一行，都当格外留神。王妃，嗯、要双手端茶杯，喝茶不能转脸。天哪！喝茶的时候双手不能高过鼻子，快放下，重新开始。皇室有皇室的尊严，行莫回头。雨莫先唇，坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声。这些你都应当牢牢的记住，别再犯错了。奴听说王妃总是动不动就和摄政王争执，是不是啊
？我没有。是容止不讲道理。王妃，女子出嫁，夫主为亲，丈夫二字便是你的天。更何况你的丈夫是大魏的摄政王，身份尊贵，怎可直呼他的名讳？既然是缔结的婚盟，那他是天，我还是天呢。你去叫他，给我这天过来磕个头，我就原谅他了。你你你你太过分了！王妃，你干什么？七月，你有完没完啊？哎，打过去！住手！殿下，救我呀！七月，别！殿下，殿下，救救我！魏宋联姻是为了促进和平，你这种行为会让别人觉得你没有教养，进而藐视流俗。你在跟我讲道理吗？是。好啊，那我也跟你讲讲道理。大魏高宗崩逝之后，冯太后韶华之年，立福幼主登基，平定已魂叛乱，晚大厦将倾，何等威风得意！可数年之后，他锋芒尽敛，毫无建树。反而逼女人去学孔孟之言，简直太愚阔了。难不成当了皇太后，就毫无当年锐气？亦或是……够了，不想谈大魏、啊。好啊，那就说说汉女。当年孙恩之乱，会稽长官王凝之守备不力，仓皇出逃。他的夫人谢道韫听闻敌至，镇定自若，拿刀出门，连杀数人。<笑>女人，女人，先而为人，后分男女。什么规矩？大敌当前，全是狗屁！狗嘴里吐不出象牙。<笑>当然吐不出了，你吐一个我看看。不好好学规矩，还振振有词，难道说你怕了？我怕什么？当然是怕被我们大魏的名门淑女比下去，所以根本不敢应战。你可真狡猾、啊，这是激将法。哼<笑>，怯懦就是怯懦。不要找各种理由推辞，你的种种嚣张的言行，只不过在隐藏自己内心的恐惧。三天后，你要是学不会，只能在宴会上丢人了。你放心好了，我肯定不会输的。拭目以待。好好走不送。赵姑姑，拜托你了。呃，不，殿下，奴实在是不敢交了，不敢了。赵姑姑，你可是冯太后派来的人，知道事情的轻重吧？王妃，我我不敢了，拿着，让他继续教，教不好，抽他。来人，倒茶。殿下，马侧妃是因为之前落水，受到了惊吓，才会卧床不起。殿下不必过于担心，吃两服药，好好休息就好。知道了，下去吧。是。雪云，这两天我一直担心你，让我看一下。殿下不可。雪云，这两天我一直很担心你。殿下，请你先回去吧。你是不是还在生气、啊？刘楚玉简直欺人太甚，毫无公主仪态。雪云只是不想让殿下看到自己憔悴的模样。雪云，在我心里，你是最漂亮的。殿下，你不怪雪云了吗？那件事情本身就不怪你。你才是受害者，我不会再让别人欺负你了。刘殿下这句话，雪云已经心满意足了。主子，该用药了。我来吧。殿下，这不合理数。乖乖吃药，这样我才能放心。
，殿下，赵长史已在院子外头等候半个时辰了。让他下去吧。今天不管有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了，别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名，又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意。殿下，你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。我来吧。殿下，这不合理数。乖乖吃药，这样我才能放心。殿下，赵长史已在院子外头等候半个时辰了。让他下去吧。今天不管有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了……别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名，又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意。殿下，你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。想不到这个刘宋公主，竟然是个魂不吝。好在殿下始终站在你这一边，完全不敢相信她呢。殿下是对我心存愧疚，才会对我这么好。主子啊，在殿下心里呀、啊，你才是那个最重要的人，为什么要和有名无实的摄政王妃较劲呢？你以为我在乎的是摄政王妃的尊位？陆师爷，我知道那天是我太莽撞了。可是我就是想看看殿下会不会无条件的偏宠我，又能到哪一步？哪怕知道是我的错，殿下也会义无反顾的站在我这边。陛下，古水落水泛溢，溺死百姓上万人。如今大水仍不退，每天都有数以千计的落水流域灾民流落到附近州县，请您尽快下旨，拨款赈灾。及时安抚灾民，继续修缮上阳、积翠、岳碑三大地方，以期抵御古落水患。陛下，水患的确很紧急，但是荆州的将士也不能不管。薛贤虽然被诛，但是剩余残部蠢蠢欲动，我军将士缺衣少粮，这仗要怎么打？霍将军已经连上三封奏章。催促军饷之事，可不能再拖了呀！王阳，陛下，军饷要管，水患也要管，可户部库房实在是拿不出钱啊！那就先解决军饷的问题吧。赵世忠，我们把全部钱粮送到战场，后方的落难百姓怎么办？难道我们眼睁睁的看着百姓们流离失所？无家可归吗？他们都是我们大魏的子民啊！难道你要让陛下弃他们不顾，于心何忍？军饷不足，叛乱未平，一旦军中起了哗变，这将不堪设想。看王，霍将军纵然有滔天之能，也不能让士兵们一边喝西北风一边打仗吧？当务之急，只好增加赋税。陛下，这件事情。请交给微臣来办吧。不可，陛下，如果增加税收的话，势必会增加老百姓的负担，万万不可呀！马相，非常时期，非常手段，出此下策，我也无可奈何呀。除非，摄政王殿下有其他的解决办法。摄政王，对此事。你有何看法
康王说的有道理，灾区的百姓实在不能置之不理。赵世忠说的也不错，军中的粮饷实在不能再拖了。那殿下，你的意思是？两权相较取其轻，比起将来的兵祸，眼前的百姓更难。臣认为，应当先拨付赈灾款。殿下，您，摄政王，这样根本就是瞻前不顾后。前线的士兵怎么办？陛下放心，臣一定想办法筹措军饷。摄政王，现在时间很紧急，你如何设法？还没想清楚。还没有想清楚？那你还应承，简直就是可笑。那康王意欲何为？只要加一条拥军税就好了，一切都可以解决。总比摄政王的口头保证强多了。马相说过，增加百姓负担，就等于自毁长城。加税一事，不要再说了。摄政王，我也是为了边关将士着急啊！你自己说想法子弄到，既不提办法，又没有实现，难道让他们白开心一场吗？那就十日。前线的军饷撑不过一个月，哪怕你筹到。慢慢的运到荆州，到时候只能给霍将军买股了。那就以三日为限，容我想出筹措军饷的办法。若想不出呢？所有罪责由我一人承担。口说无凭，到时候摄政王拒不承认呢？就三日，不多不少，你我二人击掌为誓。哼，一言为定。要三日里想出筹钱的法子，这简直是天方夜谭呢、啊。对呀、啊，你说这摄政王是不是疯了？康王步步紧逼，摄政王那是走投无路呀。话也不能这么说，摄政王殿下为大魏百姓也无半点私心了。三日之后如果再没有眉目的话，摄政王这脸可丢大发了。最后闹腾一场，只怕又要增加税项。哎，可怜百姓又得跟着遭殃喽。殿下，你也太失策了。三日之内就要想出筹措之法，还是三十万人的军饷，这简直是天方夜谭呀！你刚刚当了摄政王，就接下这么一块烫手的山芋，要是做不成的话，就成了天下人的笑柄了。放心，我自有办法。哎呀，你呀你，你让我说你什么好啊？摄政王，祝你马到成功。多谢。殿下，三日之期已到，军饷的事，我已命人筹备得当。落日之时，你帮我把所需之物送出城去。筹备得当。可这三日，殿下都没出过门啊！没出门就不能想法子吗？莫非殿下动用了自己的私库？不，万万不可！谁？怎么回事？殿下，摄政王府里可能有眼线，咱们刚刚说的话可能已经泄露出去了，是否改变计划？殿下。一切准备就绪，你该去赴宴了。沈玉，请殿下吩咐，军情刻不容缓，一切按原计划。不过，多加小心。是。外面,面风这么大，你又风寒未愈，怎么穿这么少？殿下放心吧，雪云已经好很多了。你呀、啊。就是太懂事了，让我不知如何是好。殿下，走吧。
。安若，你不必太担心了。有殿下在，只要王妃不乱说话，应该不会有太大问题。但愿如此吧。赵长史，沈将军已经带人护送箱子从后门离开了。安若，回去吧。嗯。殿下，表弟遇上什么好事了？当然是能让摄政王栽跟头的好事。殿下，稍等片刻，好戏马上就上演。儿臣敬你一杯，陛下。康王呢？回娘娘，殿下传讯，稍后就到。亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了，母后。这刘宋公主生的美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅不是，这样母后也就能放心了。朕还担心，母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？近日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛虎子刚直清洁，母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧？朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问正事，陛下斟酌便是。是后觉得味道如何？嗯，这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好
，儿臣便心满意足了。传赏。你不喜欢？我也同桥了，可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人追求什么名士风度？爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀！干什么呀，陛下？楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，别忘了你答应我的。下酒，没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下。下，请为老臣做主啊！陛下，臣有要事禀报。你看，这些箱子，当真是从摄政王府运出来的吗？我的暗桩在摄政王府潜伏日久，发现这三日容止打开库房，一直在盘点府内的金银玉器，可见他为了援助霍玄。不惜动用私库，如今摄政王丢了这批财物，就无法解决军饷之困。之前的信誓旦旦全都化为了笑谈。你说他是不是丢脸丢到天边去了？不只是丢脸而已吧？不只是丢脸。容止向来喜欢装腔作势的，没想到背地里面这么会敛财。如果皇上看到这些箱子里面的金银珠宝，他肯定十分惊讶。原来。他清廉的好摄政王是个贪财的蛀虫，你是说，一会儿啊，清点一下，带箱子跟我一起入宫去吧。
。是，皇上驾到。陛下，摄政王，这些就是你失窃的军饷吗？是，臣精心筹备，没想到半路被劫。还好我早有防备，在箱底铺了层沙子，才能一路追踪到此。陛下。陛下，你私劫军饷是想干什么？是要颠覆朕的江山吗？陛下，请听臣解释，臣这么做，也是为了大魏的江山考虑啊。哼，你说，朕倒要看看，你还能说出什么话来？臣眼见摄政王足不出户，却放言筹措，心里十分忧虑，就格外的关注了一些。今天得到了线报，说摄政王为拉拢霍玄解决困境，不惜大义凛然的用了自己的私库。我转头一想，这事不对啊！哪里不对？第一，霍家军是我们大魏的军队，摄政王为什么要用自己的钱来养兵呢？除非他早就跟霍玄勾结，这三十万人已经变成他们自己的人了。第二，这三十万军饷，光靠摄政王的日常进饷，哪能填得了这么大的窟窿呢？莫非，摄政王早日里也敛了一些不该敛的财？所以臣疑虑重重。找了人探查了一下，如今水落石出，令人震惊。陛下，您看看这些箱子，是摄政王的金银珠宝啊，更是搜刮来的冥纸冥膏。如今他想用这些钱把大魏的军队收为己用，真正其心可诛啊！你，你怎么不早点说？这是假公济私，心怀谋逆，臣念及多年情谊的份上，又怎么忍心呢？所以徘徊犹豫，连宫宴都没有参加，就怕一个弄不好，至亲不和，君臣离心，更怕激怒了摄政王，来个鱼死网破，不死不休。摄政王，你可有话要讲？沈玉，卑职在，你亲自打开箱子，让陛下看一看，里面到底是什么？是。康王，你好好看好了，这就是你口口声声说我敛财私吞、收买军队的证据。给我打开，全给我打开！陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢、啊。给我打开！这里一共二十只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是摄政王设计陷害，一定是。分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢！摄政王，到底是什么意思？陛下。臣绝无设计康王之意，陛下，这一定是是他故意玩弄。箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，三日之内，必定想到筹措军饷的办法。这马粪，就是解决问题的关键。就靠马粪？是，二十箱远远不够，可御马间、文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马。马粪积累多年，无处安放，我们可以把它收集起来，当做肥料用，至少可以减缓前线的紧急情况。可如今的马粪值钱吗？值。农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够，就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊！一箭双雕。朕都有点被你们说糊涂了
，摄政王用马粪卖了赚钱，一可以缓解前方的军饷危机，二可以给我大卫的敌人造成心理威慑。我大卫的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多，这正是我大卫纵横天下的优势所在。所以，敌人能不害怕吗？只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去，实在是有点损我大卫的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安，这笑话又怎么样？更何况，主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧？我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王是舅舅，亏你想得出来。只可惜，摄政王的一片苦心，却被康王误会，实在是让人痛心疾首啊！殿下，我……摄政王，我一时糊涂，错怪了你，都是我不好，你大人有大量。原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉。你我二人更谈不上原谅二字。康王，快起来吧。哼！康王今日所为，不识大体。你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起，你就好好待在府中反省。什么时候脑袋清醒了再出来。哼！是。摄政王，好手段！康王不必动怒。上次你派人刺杀刘宋公主的事，我还没找你算账呢。这回，你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常。不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸，你未必兜得住。马粪，你要是喜欢的话，就留给你好了。顺便把王府的门修一修。刚刚，沈玉进来的时候，不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下。就这么忍了吗？你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？好了，起来，来，起来，起来，没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获。收获？你以为这些马粪能凑得了三十万人军饷？这些鬼玩意儿，最多称上十来日罢了。容止今天的所作所为，恰恰证明他心虚。走着瞧，大队靠马粪，解决不了根本的问题。到了军队，饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账。王妃，王阳为人虽跋扈了些，却也是户部尚书啊，是殿下用得着的人。你这样做，大大得罪了他，将殿下陷于不义之地。明日殿下还得备齐了礼物，上门亲自赔罪。你身为他的妃子，却不能为他担忧，这实在是……停车。王妃，这可万万使不得呀！殿下临行前嘱托属下立刻送二位主子回府。那你立刻送马瑟妃回去吧，走。哇，主子，这该怎么办啊？先回府吧。回府我们怎么跟摄政王汇报啊？如实汇报呗。
郎君，要买花吗？这花不好看，这花更娇艳，来让我摸一把。怕什么？我是大宋远道而来的贵客，有的是金银珠宝，怕我不给钱吗？啊？怕什么？放下了。这里是大卫领土，你怎么敢在这儿放话？太过分了！就是。大卫千方百计求来了大宋公主。我们这些使臣，自然也是贵客。谁要是得罪我，就是有意挑起宋贵纷争。你太过分了！就是使臣又怎么样？欺人太甚！使臣又怎么样？能当街欺负人吗？使臣就是了不起，你们能怎样？来来来，我帮你。你是什么人？收拾你的人。你是大宋人。不怕引起宋贵纷争，你就逗我试试。走，这，这，疼，别动。嗯，你看，你看看，什么字？呃，说呀，啊什么啊？蠢字。汉字都不认识，还说自己是大宋人，我还说呢，自古做坏事都心虚，少有自报家门的。你哪来的狗仗人势的无赖？居然是个冒牌货！说，为什么冒充大宋人？说，我就是大宋使臣。<笑>巧了，我是大宋公主。七月，带我府。嗯，走。怎么了？啊？怎么了？还知道回来啊？又生气了？怎么心眼比真家还小？你还不认错？王妃，快别惹殿下生气了，快给他赔个不是。<笑>不需要。哎，我跟你说啊，刚我在路上遇到有人假冒宋使，被我顺手抓回来了。假冒？嗯，不信的话你去看啊。怎么样，瞧见了吗？我，殿下，此人的确穿着刘宋的衣服，佩刀也是来自刘宋。在大卫最热闹的集市上，别说是大宋物品了，就连西域奇珍也有啊。那他为什么要假冒刘宋人？手红纸、啊，如果我要去干坏事的话，我当然蒙面，不让别人知道我是摄政王妃啊。你再叫我一次名字试试。这不是重点，重点是有人假借大宋的名义到处惹是生非。不用你管，我会调查的。容纸、啊，你能不能不要拒人于千里之外啊？你想想，我是大宋公主，要是任由宵小作乱，岂不让人笑掉大牙？兰若，殿下，把王妃带回去，再让我听见她说话，砸断她的牙根。你干嘛那么生气啊？瞧你那驴脸，拉那么长，真吓人。来人，是，快把人抬出去。沈玉，在，把集市的情况，通通记下来。殿下，你是怀疑？不知道为什么，我有一种不祥的预感。清月，你说那些人为什么要假扮大宋人？我不知道，我总觉得呀、啊，有人在故意闹事，只是没想到被我给碰上了。兴许是一时巧合呢。可世上哪有那么多巧合？很多巧合都是人为制造的。可不管怎么说，你也不应该顶撞殿下。嗯，算了，不想了，我困了，回去睡觉了。
。哎呀，我也困了。我问你、啊，看见兰若没有？嗯，我又不是鬼，你躲我干什么？王妃恕罪，奴儿死。哎，算了算了，你走吧。啊！怎么回事？干嘛都对我避之不及的？嗯，我有那么可怕吗？嗯。我让你调查的事情怎么样了？殿下，已经查获过很多人，都没有线索。不过，近日有一个刘宋人醉酒杀人，被阻止之后，却又连杀两人，引起民愤。经过此事，两边积怨更深。若有刘宋人走在街上，几乎是人人喊打，寸步难行。所以，他们是把外面的风气带到王府里了。殿下恕罪，那些仆人不懂事，迁怒王妃。只不过，什么？只不过杀人者不是普通的刘宋人，而是当初宋亲的世界。宋亲世，正因如此，大伙心中怨恨不平，私底下更是流言蜚语。他们说。说什么？他们说刘宋与大魏联姻，不安好心。刘宋公主就是个细作。谁在散播流言？殿下，请勿动怒。这个事情需要谨慎处理。如今你因为霍将军的事，在朝中受到弹劾，现在这个时候，更不能引起争端。别做梦了，恐怕我想安静，他们也不会消停。陛下，刘宋人无视魏律，频频生事，闹得民怨沸腾，群情激愤。如果朝廷置之不理，只恐酿成更大的祸患。这件事，朕也听说了。那依你的意思，应当如何处置？臣不敢言。朕叫你说，怎么又不敢说了？刘宋跟我们大魏是姻亲，刘宋公主又是摄政王王妃。我就怕摄政王伤心嘛，故而不敢言。康王什么意思？认为我会包庇刘松吗？没有，摄政王您误会了，我是担心您左右为难嘛。康王，摄政王定会事事以朝廷为重，怎么会因为姻亲关系而格外偏袒刘宋呢？这么说来，摄政王殿下一定会秉公办理了。那是自然。那河山杀人事件，殿下怎么处理？陛下，只不过是一起民间杀人小事而已啊。我大卫和那刘宋刚刚指了兵戈，何必为这种民间小事再争吵不休呢？马相，现如今无数义愤者都聚集在廷尉外头，整日整夜不肯散去。要求严惩刘宋凶手，甚至三次试图冲入廷尉。您说这是小事吗？在我大魏律法约束之下，从来都没有发生过这种恶性杀人事件。若非杀人者是刘宋贵族身份，廷尉卿迟迟无法决断，又怎会引起这么大的民愤？廷尉卿不是无法决断，而是根本不好决断。陛下，据闻当日百姓群情激愤，上去围殴杀人者。现在那杀人者犹如三岁小儿，除了会流口水之外，连自辩都不会。这根本无法审理，又如何结案呢？人证物证都在，又如何去辩解？只怕百姓们冲入廷尉，到那个时候我们抓不到凶手，那就来不及了。
陛下，那河山乃是当初刘宋宋亲的重要使节，为这么点小事儿就冒冒然杀了，恐怕那刘宋必然会动怒啊。那又如何？王子犯法与庶民同罪，区区一个刘宋使臣，难道可以滥杀无辜百姓吗？你将大魏律法置于何地？将大魏尊严置于何地？难道让大家笑话咱们，连天子脚下的百姓也无法庇护，只能任人鱼肉吗？好了，你们都不必再说了。事情闹得这么大，哪怕是为了平息民怨，这个刘宋人也是非杀不可。摄政王，臣在。十日后处决河山，就由你亲自独行。你是大魏律法，公正无私。臣遵旨。你说河山杀人？不可能，这绝不可能，千真万确。好多人可都亲眼瞧见，他醉酒杀人，被百姓们截住，硬生生押去了廷尉。如今这可是平城最轰动的案子。因廷尉迟迟没有判决，所以引来无数民怨。可能就是所以王府的人才会迁怒于我。觉得宋清使臣都杀人了，我也不是什么好东西，对吧？王妃，你千万不可这么说，奴知道你这都是受了连累。我要去廷尉，廷尉，我们走。王妃，王妃，王妃，快走！大家都来抢！快点！这些不知廉耻的刘宋人，让他们在大魏经商赚钱，现在可好？杀害我们的同胞，可恶可恨呐！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！停车，走。给我滚开，走。我认得他，他就是刘宋的公主，就是他把刘宋人带到平城来的，他才是杀人的幕后主谋。滚出去，都滚出去，滚出去，赶紧滚，滚出去，滚出去，都滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去。嗯，谁？保护王妃！闪开！闪开！闪开！闪开！王妃！王妃！王妃！王妃！王妃！别急！王妃，卑职救驾来时，请王妃恕罪。走吧。闹成这样，还不回去？我要去廷尉。河山是大宋人，但他一定没有胡乱杀人。这件事就有冤屈，我要听他解释。王妃，河山已经被人打傻了，根本就无从解释。就算这样，我也要弄清来龙去脉。上来吧，回去先换件衣裳，我随你入宫。上来吧。娘，河山，河山，河山。殿下，河山已经死了。不可能，怎么会这样？还有五天就要问诊，现在人却死了，你们怎么看守的？施政王恕罪，这刚才还好好的，我也不知道发生什么事儿。殿下恕罪。这就是河山。是啊，他额角有疤，就在那儿。所以
不存在冒充的可能性。什么意思？上回醉酒闹事的刘宋人，你说是冒充的，所以我想知道，这次的河山到底是不是真正的刘宋使臣？原来你来不是帮我，是要坐实大宋罪过，是不是？终止！你不准走！站住！人怎么死的？你连问都不问吗？他是畏罪自杀。人都被打傻了，还怎么畏罪啊？既然知道有人杀人灭口，却不追查到底，为什么？王妃，情未非比寻常，殿下处境艰难，力不能及，更何况杀人者已经死了。如果还要继续追查下去，恐怕只会牵连到更多人，只好就此结案。就算何山是真的杀人凶手，那那些无辜的大宋客商呢？他们在这娶妻生子，安心经营。他们把大魏当成第二个家，可你们呢？不光把人赶走，还没收财产和店铺，你凭什么？王妃，若非殿下求情，这些人失去的岂止是财产和房子，连性命都要丢在大魏。你说什么？皇上震怒，下令要所有刘宋人都要离开魏境，如有违抗，轻则下狱，重则处死。所以你们是要开战吗？那你干脆连我一起驱逐出去算了。你以为人家不敢吗？我告诉你，第一个死的是何山，第二个死的是刘宋商人，第三个就是你。既然如此，那此事更不能轻松了结。如果我说，我有办法证明何山清白呢？何山已经死了，拿什么证明？我要见皇上，当庭申辩。别傻站着了，跟过来。你们俩快过来，快！摄政王妃，皇上正在安乐殿议事，你要真有什么事找他，你在这里稍等片刻。可是我有急事要见皇上，现在就见。这安乐殿是朝中大臣们议论朝中大事的地方，你实在不宜前往。这样。等皇上议完了事，奴才一定去禀报。可是，既然在议论正事，我身为摄政王，应该有义务要参加吧？你当然可以了，亲。刘楚玉，我先进去瞧瞧，没有我的吩咐，你不许离开半步。我，好吧，既然这样，那请你务必转告皇上。此事有关大宋与大魏的和平，他一定要见我。请。殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了。殿下。那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点儿。有那么吓人吗？都说刘宋和大魏联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的细作。细作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢。使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，你刚说我什么呢？啊摄政王妃，我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么大宋细作？殿下，殿下，救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！切！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下，啊啊啊！不要！救命啊！殿下，殿下救我！不要剪我的头发！不要！啊
。将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，确实一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼，我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点。就是荆州，这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊，我明明看到打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了，我很期待他的表现。驾到！殿下，殿下，快救救我们殿下！殿下，殿下，殿下，你快醒醒啊！殿下，皇帝，皇帝，醒醒，醒醒啊！这到底怎么回事？陛下，已经请太医了。太医。殿下的症状有些奇怪，似有轻微的中毒迹象。微臣已经给他服下了清心丸，不会有大碍了。中毒？说是中毒，倒更像是过敏。微臣曾经提醒过，殿下素有传疾，体质敏感，一定要格外精心。你们是怎么照看的？皇兄，不怪别人，都是他害我的，关我什么事啊？陛下。八殿下向来身体弱，闻到浓重香料会严重过敏，因此殿内从不熏香，身边的人也从不配香。刚经过摄政王妃，奴就闻到一种奇怪的香气，心下虽然怀疑，却不敢往别处想。谁知他刚离开没多久，殿下就浑身发痒，呼吸困难。什么奇怪香气？我根本不知道你在说什么。那你身上古怪的香气是从哪儿来的？你来瞧瞧，这是一品红的花粉。什么？一品红？没错，一品红的花叶本来就是有毒。按说寻常人只是闻闻，不会有什么大碍。只是八殿下素有喘疾，体质敏感，这东西是万万碰不得的。一个不小心，可是会送命的。王妃，女儿家的香囊里放的都是薄荷、艾草、兰花，绝对不可能是一品红。因为大家都知道，一品红是毒药。你随身带着，有什么目的呢？难道真是摄政王妃所为？好好的一个小丫头
，心肠竟会如此狠毒。八皇子与他无冤无仇，碍他什么事？就算不是针对八皇子，身上带着这种有毒的香囊，也一定是心怀不轨。刘宋人就是小人之心，诡计多端。这个刘宋公主更是登峰造极，难怪有着随便杀人的时辰呢。就算是摄政王妃所为。这伤害了小皇子，那也是死罪啊！我都说了，这香囊不是我的，是从你的身上找到的，又不是别人。摄政王，这事你怎么看？我不是让你待在原地不动吗？他们的栽赃陷害的本事，我就是原地不动，也会有一盘狗血从天而降的。刘宋公主，不要强颜令色，朕要听你的解释。敢问诸位，我为何要佩戴一个有毒的香囊，去伤害一个孩子？奴陪着八皇子闲谈，无意中说起近日刘宋使臣杀人的案子，本是无心之事，却惹得摄政王妃勃然大怒。他竟剃了奴的头发，殿下为奴抱不平，不过是说了他两句，没想到他竟然下此毒手来报复。按你所言，我教训你是临时起意。我又不知道八皇子的体质，又怎么可能提前准备香囊呢？也许你准备毒香囊，根本就不是为了针对八殿下，只是被我们殿下碰巧撞到了而已。小小香囊藏有剧毒，若是放到茶水点心里，中毒者必定命丧九泉。谁知道你带着他入宫，究竟要祸害什么人？王妃，你既然来见陛下，为什么随身带着一品红呢？这是对陛下大不敬啊！难道摄政王妃要谋害陛下？他哪儿来这么大胆子？哼，一定是陛下下令驱逐他们。刘宋公主劝阻不成，便想到如此恶毒的主意。这八皇子也是倒霉呀、啊，这是待灾呀。若非八殿下体质特殊，对香味更加敏感，真让刘宋公主伤了陛下，那大魏的万里江山，危矣呀！小正吧，这都什么乱七八糟的呀！这是病，得治。不是别有用心，怎么会邪毒入宫呢？八弟不小心撞破，倒是救驾有功。陛下，摄政王妃心怀不轨，屡屡伤人，所作所为实在可恨。您对刘宋一直心怀仁慈，没有赶尽杀绝，现在该下定决心了吧？够了，王妃，你说你是无辜的。请给大家一个合理的解释。起来，我问你，你是闻了一品红的香气才过敏晕倒的是吗？是。那你知不知道，大宋是没有一品红的？我从小到大。根本没有见过一品红，我又怎么知道他花粉有毒啊？更别说把他装进香囊带入宫了。我的身边呢，除了清月这个小丫头以外，可全都是正经大卫人。难道你们大卫子民会告诉我如何用一品红害人吗？虽然我大宋女子是出了名的心灵手巧，但是我真的除了吃喝就是不懂刺绣。你们陷害我之前，怎么不打听一下？我是以草包公主闻名天下的。你倒实在，香囊也可能是他人制作。这害人的东西我找谁做啊？难道我要跟宫女说我要害你家陛下，给我缝个香囊？就算找人代做，那香囊这个材料和针线，总得有迹可循吧？你仔细查查不就知道了？这都是你的托词，你没有实在的证据，那就证明不了自己的清白。好，听你们所言。这一品红的香气，闻一闻就中毒晕倒了。那要是亲手摘下来，再研磨成粉末的话，身上留的味道一定更重吧？更重要的是，我都说了，香囊是别人塞给我的，所以在那之前，应该一直在对方身上。来人，宣训狗尸。<笑>